வணக்கம் நான் டாக்டர் ஸ்ரீதேவி மகளிர் மற்றும் மகப்பேறு நல மருத்துவர் கிணத்துக்கடவு கோயம்புத்தூர்லேருந்து பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் பற்றி தான் பேச போகிறோம் என்னோடய ஓபிடியில் டெய்லி ப்ராக்டிஸில் அட்லீஸ்ட் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் பீப்புளாக அது இந்த கொஸ்டினை டெய்லி கேட்பாங்க ஸோ அதை என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் எந்த ஏஜ் வந்து ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிறதுக்கு ஐடியலான ஏஜ் அப்படின்றது தான் இது வந்து ஒரு மில்லியன் டாலர் கொஸ்டின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா இதுக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஆன்சர் கிடையாது இப்போ நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ஸை பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ஏர்லி ட்வெண்ட்டிஸ் அண்ட் வந்து அட் த ஸ்டார்டிங் ஆஃப் தேர்ட்டி தான் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ப்ரெக்னன்சி பிளான் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப உகந்த ஒரு டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருப்பாங்க பட் இதை நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போதே நிறைய பேருக்கு டவுட் வரலாம் ஏர்லி ட்வெண்ட்டிஸா டாக்டர் அந்த டைமில் நான் என்னோடய ஸ்டடீஸ் கூட முடிக்கலையே அப்படின்ற ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு எழலாம் அது போல் தேர்ட்டிஸா டாக்டர் ஏர்லி தேர்ட்டிஸா ஆனால் இப்போ தான் வந்துட்டு என்னோடய பிளான் ப என்னோடய வெட்டிங்கே நான் பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அண்ட் எனக்கு நிறைய ப்ரொஃபஷ்னல் கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஐ ஹாவ் டு அச்சீவ் இன் மை கரியர் ஸோ இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி வந்து என்னால் ப்ரெக்னன்சி பிளான் பண்ண முடியாது நான் இன்னும் இமோஷ்னலாக ஸ்டேபிளாக இல்லை நான் இன்னும் வந்துட்டு ஃபினான்ஷியலாக வந்து செக்யூர்டாக ஃபீல் பண்ணல ஸோ ஹவு கேன் ஐ ரேஸ் அ பேபி இந்த மாதிரி வந்துட்டு நிறைய கேள்விகள் உங்களுக்கு இருக்கலாம் ஸோ இதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் வாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஏஜ் ஐடியல் ஏஜ் ஃபார் ப்ரெக்னன்சி என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி தெர் இஸ் அ என்டைட்டி கால்டஸ் ஒவேரின் ரிசர்வ் ஸோ ஒவேரின் ரிசர்வ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு பெண்ணுமே பிறக்கும் பொழுது ஒரு ஃபிக்ஸட் நம்பர் ஆஃப் எக்ஸோடு தான் பிறக்கிறாங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இட் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி அரௌண்ட் ஒன் மில்லியன் அட் பர்த் ஸோ ஒரு பெண் குழந்தை வந்து பிறக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஈஸில் ஒன் மில்லியன் அளவுக்கு எக்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த எக்ஸ் வந்து பியூபர்ட்டி வரைக்கும் டார்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ பியூபர்ட்டி அட்டைன் பண்ணும் பொழுது அட் த டைம் ஆஃப் மெனார்கி அரவுண்ட் டுவெல் இயர்ஸ் தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது இந்த எக்ஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து மெச்சூர் ஆகி ஒவ்வொரு எக்காக ஒவ்வொரு மாதம் மெச்சூர் ஆகி அதுலேருந்து வந்துட்டு ஓவம் ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த ஓவம் வந்து ஸ்பேர்மால் ஃபர்டிலைஸ் பண்ணப்பட்டுச்சு அப்படின்னா இட் வில் ரிசல்ட் இன் ப்ரெக்னன்சி ஸோ டெக்னிக்லி வந்து ப்ரெக்னன்சி இஸ் பாசிபிள் எனி டைம் பிட்வீன் The 12 to 13 தேர்ட்டீன் இயர்ஸ்லேருந்து டில் யோ ஏஜ் ஆஃப் மெனோபாஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் டு ஃபிஃப்டி டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் டெக்னிக்லி வந்துட்டு ப்ரெக்னன்சி இஸ் பாசிபிள் பட் ஸ்டில் வந்து ஐடியல் ஏஜ் என்ன எப்போ வந்து ஊசைட்டோட அதாவது எக்ஸோட குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும் எப்போ ப்ரெக்னெண்ட் ஆனால் பேபிஸ் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அண்ட் மதர்க்கும் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த ஒவேரின் ரிசர்வ்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ் வந்துட்டு நான் சொன்னேன் இல்லையா பிறக்கும் பொழுது ஒரு மில்லியன் அளவுக்கு இருக்கும் பட் பியூபர்ட்டி அப்போவே எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா த்ரீ லேக்ஸ் டு ஃபைவ் லேக்ஸ் அளவுக்கு தான் இருக்கும் ஸோ இந்த நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டே வர ஆரம்பிக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இருபது வயசு ஆகும் பொழுது அவங்களுக்கு ஒரு லட்சம் முட்டைகள் தான் இருக்கும் அண்ட் முப்பது வயசு ஆகும் பொழுது இது முப்பதாயிரமாக குறைஞ்சி போயிடும் இதே வந்து அவங்களுக்கு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா பதினெட்டாயிரம் தான் அவங்களுக்கு முட்டைகள் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி முட்டையோட நம்பர்ஸ் வந்து குறைஞ்சிட்டே வரும் அண்ட் முட்டைகள் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு முடிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னா தே வில் ஹிட் த மெனோபாஸ் ஸோ இதுதான் வந்து நேச்சுரலாக நடக்குது ஸோ முட்டையோட நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் குறையுமா அப்படின்னா இல்லை முட்டையோட குவாலிட்டியும் ஊசைட்டோட குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த குவாலிட்டியும் வந்துட்டு ஏஜ் ஆக ஆக வந்து குறைஞ்சிட்டே வரும் அதனால தான் வந்து நம்ம சீக்கிரமாக ப்ரெக்னன்சி பிளான் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கருத்து இருக்குது ஏன்னா நம்ம ப்ரெக்னன்சி சீக்கிரமாக பிளான் பண்ணும்போது ஊசைட்டோட குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும் ஸோ அபார்ஷன்ஸ் மிஸ்கேரேஜ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு கம்மி அது மேலே நல்ல ஹெல்த்தியான பேபி பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம் பட் ஏதாவது பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கா லேட்டாக ப்ரெக்னன்சி பிளான் பண்ணுறதுனால ஏதாவது பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக இருக்குது ஸோ லேட்டாக நீங்கள் ப்ரெக்னன்சி பிளான் பண்ணும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப்டர் யோர் தேர்ட்டி நீங்கள் ப்ரெக்னன்சி பிளான் பண்ணும்போது யூ வில் பி இமோஷனலி ஸ்டேபிள் அது மாதிரி ஃபினான்ஷியலாக செக்யூர்டாக இருப்பாங்க அது மாதிரி இந்த மதர்ஸ் வந்து நல்லா ஹைலி எஜுகேட்டடாகவும் இருப்பாங்க ஸோ தே வில் பி ஏபிள் டு டேக் கேர் ஆஃப் தியர் பேபிஸ் பெட்டர் ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் அது போல் வந்துட்டு இவங்களுக்கு நார்மலாகவே அந்த தேர்ட்டி இயர்ஸ் தாண்டும் பொழுது
செவன் இயர்ஸ்க்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா ஊசைட் வந்து நம்பர்ஸ் ரொம்பவே கம்மியாயிரும் அதனால தான் தேர்ட்டி செவன் இயர்ஸ்க்கு மேலே வந்து ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது நிறையா கப்பிள்ஸ்க்கு அதனால் ஈவன் இஃப் யூஆர் பிளானிங் இன் யுவர் ஏர்லி தே தேர்ட்டிஸ் இட் இஸ் பெட்டர் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு முன்னாடி வந்து பிளான் பண்ணிக்கிறது ரொம்பவே நல்லதாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் தெர் ஆர் ஆல்சோ வேரியஸ் அதர் ஃபேக்டர்ஸ் ப்ரெக்னென்சியை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுறது வெறும் ரிசர்வ் மட்டும் வச்சு நம்ம சொல்ல முடியாது சில பேருக்கு ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட்ஸ் இருக்கும் சிலர் வந்து கீமோ தெரப்பி இல்லைனா ரேடியோ தெரப்பி ஏதாவது கேன்சருக்காக எடுத்திருப்பாங்க ஒரு சிலருக்கு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால் டியூபல் பிளாக் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருந்து அதையும் நீங்கள் சரி பண்ணணும் பிகாஸ் அதனாலேயே வந்து ப்ரெக்னென்சி வந்து ப்ரெக்னென்சியில் ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம் அதுபோல் ப்ரெக்னென்சி டிலே ஆகிட்டே போகும்பொழுது சில பிரச்சனைகள் புதுசாக வரலாம் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகள் புதுசாக வரலாம் இல்லை ரிப்பீட்டட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால் இவ்வளோ நாள் இல்லாத டியூபல் பிளாக் வரலாம் அதனால் எக்டாபிக் ப்ரெக்னென்சி வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் இருக்குது அதனால் இதுக்கு வந்து பர்டிகுலராக இந்த ஏஜ் தான் பெட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இட் இஸ் அ பர்சனல் சாய்ஸ் ஸோ குழந்தை வேணுமா வேணாமான்றது முடிவு பண்ணுறது உங்களோட பர்சனல் சாய்ஸ் தான் அது மாதிரி எந்த ஏஜில் குழந்தை பெற்றுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறது உங்களோட பர்சனல் சாய்ஸ் தான் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஐ வில் பி கிவிங் யூ ஃபேக்ட்ஸ் அந்த ஃபேக்ட்ஸை வச்சு வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட ப்ரெக்னென்சியை பிளான் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏதாவது ஒரு டெஸ்ட் இருக்கா டாக்டர் எதை வச்சு என்னோடய ஒவ்வேரியன் ரிசர்வ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு நான் தெரிஞ்சுக்க முடியுமா லைக் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னோடய ஒவ்வேரியன் ரிசர்வ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா மேபி ஐ கேன் பிளான் ப்ரெக்னென்சி ஏர்லியர் அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு டூல் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் அ வெரி சிம்பிள் டெஸ்ட் ஒரு பிளட் டெஸ்ட் இருக்குது அந்த டெஸ்ட்டுக்கு பேர் ஏஎம்ஹெச் ஸோ ஏஎம்ஹெச் ஒரு ஆன்டி முலேரியன் ஹார்மோன் அப்படின்ற டெஸ்ட் நம்ம மெஷர் பண்ணுறது மூலமாக நம்மளோட ஒவ்வேரின் ரிசர்வ் எவ்வளவு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் உங்கள் கைனோகாலஜிஸ்ட் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு ஏஎம்ஹெச் டெஸ்டிங் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஏஎம்ஹெச் டெஸ்டிங் வந்து பண்ணும் பொழுது ஏஎம்ஹெச் வந்து ஆல்ரெடி லோ ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா ப்ராபப்ளி யோர் ரிசர்வ் இஸ் கெட்டிங் லோ ஸோ யூ ஷுட் பிளான் யோர் ப்ரெக்னென்சி ஏர்லியர் சப்போஸ் உங்களோட ஏஎம்ஹெச் நல்லாவே இருக்குது உங்களுக்கு பெருசாக ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா மேபி யூ கேன் போஸ்ட்போன் யோர் ப்ரெக்னென்சி டில் யோர் ப்ரொஃபஷனல் கமிட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே முடிகிற வரைக்கும் யூ கேன் போஸ்ட்போன் யோர் ப்ரெக்னென்சி தெர் இஸ் நத்திங் ரா சரி டாக்டர் நான் இப்போ வந்து ஓகே நான் வந்து ப்ரொஃபஷனலாக கமிட் ஆனது எல்லாம் இப்போ சரியாயிடுச்சு ஐ எம் பிளானிங் மை ப்ரெக்னென்சி பட் ஆல்ரெடி வந்து ஒன் இயராக நாங்கள் பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பட் ஸ்டில் வந்து ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு கெட் ப்ரெக்னென்ட் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட ஏஜ் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா ஒன் இயராக நீங்கள் ப்ரெக்னென்சி பிளான் பண்ணி இஃப் யூ ஹேவ் நாட் சக்சீடட் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு மீட் அ கைனோகாலஜிஸ்ட் பிகாஸ் வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும் அது மாதிரி வந்து ஏஜ் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற கப்பிள்ஸ் லைக் வந்து இந்த ஃபீமேலோட ஏஜ் வந்து முப்பத்தைந்துக்கு மேலே இருந்ததுன்னா ஈவன் இஃப் தி ஆர் பிளானிங் ஃபார் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்துட்டு கன்சீவ் ஆகலை அப்படின்னா அட் த எண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இட் இஸ் இட் இஸ் வெரி குட் டு மீட் அ டாக்டர் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் இஃப் தே ஹேவ் எனி ப்ராப்ளம் ஸோ ரே மூணே மூணு சிம்பிள் பேசிக் டெஸ்ட் மூலமாக உங்களுக்கு எங்கே பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் வந்து செமன் அனாலிசிஸ் உங்கள் ஹஸ்பண்டோட செமன் கவுண்ட் செமன் அனாலிசிஸில் ஸ்பேம் கவுண்ட் எவ்வளோ இருக்குது மொட்லிட்டி எவ்வளோ இருக்குது மார்ஃபாலஜி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்பர் டூ வந்து ஒரு பேஸ்லைன் அல்ட்ராசவுண்ட் இந்த அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் வந்து பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு கர்ப்பப்பை நார்மலாக இருக்கா கர்ப்பப்பைக்குள்ளே உள்ள எண்டோமீட்ரியம் நார்மலாக இருக்கா அது மாதிரி இதில் வந்து அல்ட்ராசவுண்ட் மூலமாக ஓவுலேஷனே நம்ம ட்ராக் பண்ண முடியும் இதை வந்து நம்ம ஃபாலிக்குலர் ஸ்டடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஸோ உங்களுக்கு முட்டை கரெக்டாக வளர்ந்து கரெக்டாக அந்த தேர்ட்டீன்த் ஃபோர்டீன்த் டேயில் ஓவுலேட் ஆகுதா அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்தது அடுத்த முக்கியமான டெஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூபல் பேட்டன்சி டெஸ்ட் இந்த டியூபல் பேட்டன்சி டெஸ்ட்டில் வந்து உங்களோட ஃபெலோப்பியன் டியூப்ஸ் வந்துட்டு அடைப்பு இல்லாமல் நார்மலாக இருக்கா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மூணு பேசிக் டெஸ்ட்டும் நார்மலாக இருக்குதுன்னா டெஃபினட்டாக யூ கேன் கோ ஹெட் அண்ட் பிளான் யோர் ப்ரெக்னென்சி இன் கேஸ் இஃப் யூ டோன்ட் கெட் ப்ரெக்னென்ட் ஆர் வந்து ஏதாவது சப்போர்ட் தேவைப்படுச்சுன்னா சில சமயம் ஓவலேஷன் இன்ட்யூசிங் ஏஜென்ட்ஸ் அந
நீங்கள் வந்து ப்ரெக்னன்சி பிளான் பண்ணிக்கலாம் அது போல் வந்து கேன்சர் கீமோதெரப்பி இல்லைனா ரேடியோ தெரப்பி எடு எடுக்கும் பொழுதும் வந்து சினை பைகள் முட்டை பைகள் வந்து ரொம்பவே டேமேஜ் ஆகிரும் அப்படின்றதுனால அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கூட ஓவலேஷ் இன்ஜெக்ஷன் மூலமாக இந்த எக்ஸை வந்துட்டு ரெட்ரீவ் பண்ணிவிட்டு எடுத்து நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தே கேன் கோ ஹெட் அண்ட் ஹேவ் தியர் பிளான் தியர் ப்ரெக்னன்சி லேட்டர் ஆன் இந்த கீமோ ரேடியோ எடுக்கும் பொழுது அந்த எக்ஸ் வந்துட்டு டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து அந்த எக்ஸை வந்து ரெட்ரீவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு தேவையான அளவு எக்ஸை ரெட்ரீவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் தே கேன் ஹேவ் தியர் கீமோ ரேடியோ ஸோ த டே எக்ஸ் டோன்ட் கெட் டேமேஜ் ஸோ திஸ் இஸ் அனதர் பாயிண்ட் ஐ வாண்ட் டு டெல் ஸோ இது வரைக்கும் நான் சொன்ன தகவல்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு உபயோகமானதாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வில் மீட் அனதர் இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் அண்டில் தென் இட் இஸ் டாக்டர் ஸ்ரீதேவி சைனிங் ஆஃப் பை